Of ya. Babaannem yine fotoğrafımın altına yorum yapmış. Kızım Remi. Efendim anne. Anne. Anne. Ne diyeceğim anne. Of anne of. Kızım. Efendim anne. Of anne of ya. Efendim anne. Kızım sabahtan beri bağırıyorum. Affedersin anne sen beni niye çağırdın acaba? Ah, neyse bak dün kardeşine söz vermiştim. Şu yan caddede yeni açılan oyun parkına seni götüreceğim diye. Ee, Bugün çok işim var yarın teyzenlere gideceğiz diye evi temizliyorum. Anneciğim benim hala anlamadığım şey bu konunun benimle ne alakası var? Onu çözemedim tuzak soru bu. Kardeşini senin götürmeni istesem? Ay, Ne oldu? Benim yarın çantayı hazırlamam lazım anne madem teyzenlere gidiyoruz. Gelince hazırlarsın. Peki sana soruyorum benim bu işten bir çıkarım olacak mı? Olacak tabi yarın teyzenlere seni de götüreceğim. Yani kardeşim bugün oyun merkezine götürmezsen beni teyzemlere götürmeyeceksin. Aynen öyle düşünüyorum. Çok kötüsün anne ya tamam giderim ama canım sıkılınca hemen gelirim haberin olsun. Tabi Mırna seni iyi olmazsa. Üf tamam gidiyorum ben. Mırna hadi hazırlan oyun merkezine gidiyoruz. Geldim ablacığım. Ay telefonun şarjı da bitmişti götüremem ki şimdi. Of. Hadi gidelim abla. Anne sen eğlence merkezi yan caddede mi demiştin? Evet kızım. Tamam dur çekil de anahtarı alayım. Tabi ki ablacığım. Mırna, annem bugün sana ne içirdi acaba? <gülüyor> ne içirdi abla sen de alemsin süt içirdi tabii ki. Ne bileyim bugün bana karşı çok naziksin de. Çünkü şu an çok mutluyum. Eğer bu mutluluğun bozulursa bu naziklik de bozulur. Bunu yapmamayı özen göstereceğim. Ölmek için çok gencim çünkü ben. Hadi artık çıkalım. Tamam tamam. Burası değil mi Mırna? Evet abla da kaç kez soracaksın? Hoş geldiniz. Hoş geldik, hoş geldik. Bana doldur bakayım oradan on jeton. Hemen efendim. Burası ne kadar da büyük. Büyük olacak tabii ki abla. Buraya günde kaç tane miniş girip çıkıyordur? Kaç tane? Yoksa sen bunu bilmiyor musun? Sanki sen biliyorsun. Biliyorum tabii ki. Allah aşkına Mırna nereden biliyorsun? Arkanı bakarsan anlarsın. Ay yüzüm koptu. Jetonlarınızı doldurdum efendim. Bu kartın içinde tam 10 tane jeton var. Teşekkür ederim. İyi de Mırna bu ne anlama geliyor? Sonuçta o burada çalışan biri. Günde kaç kişi geldiğini bile bile. Ve senin tam arkanda duruyordu. Bunu bana söyle de aynı kadar zekiyim ben ya. Öf tamam hadi gir bir şeyler oyna da çıkalım gidelim evimize. Ben burada çok sıkılırım. Tamam abla. Burası baya eğlenceli gözüküyor aslında. Ben de jeton doldurup oynasam mı? Ama annem sadece mırnava para verdi. Hmm, benim yanımda acaba kaç mini kuruş var? Aa doğru bugün pazartesi haftalık harçlığımı aldım. Pardon bakar mısınız bana da 5 tane jeton doldurur musunuz acaba? Elbette efendim. <gülüyor> Vay canıma. Şuna kadar da eğlenceli bir oyuncağa benziyor. Jetonlarımı alayım ilk buna bineceğim. Buyurun efendim kartınızın içinde tam 5 tane jeton var. Çok teşekkür ederim. Şimdi çok az sıra var. Teşekkür ederim. Artık hiç sıra yok. Efendim maalesef kartınızı okutmadan geçemezsiniz. Ay çok üzgünüm buyurun. Buyurun artık geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Lütfen sıkı tutunun. Yetkili böyle dediğine göre çok hızlı bir oyuncak olmalı. Sen kaç yaşındasın? Neden sordun ki şimdi bunu? 
Çok büyük isim bu oyuncak seni taşımaz. Bir kere ben bayramdan sonra daha yeni iki kilo verdim. He, seni hiç sevmedim. Ben sana bayıldım zaten. Sen bayılmış olabilirsin. Ben sana hiç bayılmadım. Hiç de sevmedim. Yanlış anladı bu beni ya. Ben de canım ben de. Ay halime bak. Bu mekan beni ele getirdi. Küçük çocuklarla kavga ediyorum. Bu ne böyle ya? Çok yavaş. Affedersiniz yetkili hanım. Acaba aşağı yine paramı geri alabilir miyim? Bu alet hiç de düşündüğüm gibi değilmiş. Çay kahve de ister misiniz efendim? Ne yalan söyleyeyim bir kahve iyi olurdu. Ay şu patron beni kovsa da tazminatımı alıp çok uzun bir tatile çıksam. Ay torbası olan var mı sanırım kusacağım. Ay seni hiç sevmedim sana torba falan da vermeyeceğim. Vermezsen verme. Seni hiç ama hiç ama hiç sevmedim. Beni buldu bu da ya. Of. Kaldı dört tane jeton. Acaba bizim küçük nerede? Ha şurada. Mırna senin burada ne işin var? Çok yoruldum da abla birazcık oturmuyordum. Keşke bir de konuşabilsem. Neyse nelere bindin Mırna? İki kez öyle bir kez çakmak için üç kez korkutun yine iki kez de parlak yıldız oyuncağına bindim abla. Bunların hepsine gerçekten bindin mi? Binmesem söyler miyim hiç? İki tane jeton kaldı sence nelere bineyim abla? Birlikte bir şeylere binmeye ne dersin? Senin jetonun var mı ki? Hmm, sana arkadaş olmak için aldım. Kaç tane? Dört tane. Hadi o zaman dolaşalım. Belki uygun bir oyuncak buluruz. Ha, nihayet geldiniz. Ne? Üzgünüm arkadaşım ablamı ikna etmek birazcık zor oldu. Aynı kaderi paylaşıyoruz arkadaşım. Neden bahsediyorsunuz siz? Ben de seni akıllı bilirdim abla. Anlayacak ne var? Arkadaşımla dün sözleşmiştik bu saatlerde oyun merkezinde buluşmak üzere. Anlaşıldı şimdi neden geç kalıyorum dediğin. Şimdiye kadar anlamamam hata ablacığım. Bu arada ben Jamie tanıştığımıza memnun oldum. Ben de Topik memnun oldum. Ablasısın galiba. Evet ablasıyım sanırım sen de. Maalesef. Ben de ablasıyım. Hadi hadi çok konuştuk. Oyun oynamayı unuttuk. Sizin de biletiniz var mı arkadaşım? Ablamın da benim de biletimiz var arkadaşım. Birlikte bir şeylere binelim. Biz de onun için geziniyorduk. İnternetten burayı birazcık araştırmıştım. Bir lazer oyunu varmış. Böyle zombileri vuruyormuşsun. Süper. Süper falan değil böcüler. O tür oyunlar çok zararlı. Psikopat yapıyor minişi. Ama abla. Ablan aklı mırna. O tür oyunlar çok zararlı. Şuradaki oyuncağı ne dersiniz? Aha. Hmm, sanırım iyi bir oyuncak bulmak için birazcık daha dolaşsak iyi olur. Öyle değil mi arkadaşım? <gülüyor> evet arkadaşım haklısın. Arkadaşım beni de bekle. Çok iyi iş çıkardın Topik. Ben tek başıma düşüncelerini değiştiremezdim. Teşekkür ederim. Bence biz bu konuda bir takım olmalıyız. Doğru söylüyorsun aslında. Bu iyi olur. Ama ıı, acele edip peşlerinden gitsek daha iyi olur. Eve mırnasız gidip annemin tepkisini görmek istemem. <gülüyor> ben de öyle. Kartında burada unutmuş ya. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşım sence nelere binmeliyiz? Hmm, emin değilim arkadaşım. Ama uçak maketine binmeye ne dersin? Ona bindim arkadaşım. Hmm, peki ördeği binmeye ne dersin? Ona da bindim. Parmak yıldız oyuncağına? Bindim. Korku tüneline? Ona da binmişsin galiba. Ama neye bineceğiz biz? Peki 
burada. Sanırım buldum arkadaşım. Top havuzuna. Harika. Hmm, ama iki kişilik eğlenceli olmaz ki Nisa ablamları da almak. Evet arkadaşım çok güzel olur. Neymiş çok güzel olan? Yoksa yine eşek şakız diye çorabımın tekini kayıp mı edeceksin? Bunu gerçekten yaptı mı? Of evet tüm sabahım onu aramakla geçti. Üstelik okula da geç kalmıştım. Daha daha eğlenceli bir şey ablacığım. Hep birlikte topa uzuna gireceğiz. Benim bir jeton daha eksilecek ve bu topa uzuna mı gidecek? Hem de geriye sadece üç tane kalacak. Çok beklersiniz. O top havuzuna girilecek. Hayır girilmeyecek. Neden hepimizin sevdiği bir şeye bilmiyoruz? Zaten bunu hepimiz seviyoruz. Hayır biz biz sevmiyoruz. Size sevdirmesini bilirim. Şimdi bak. Sadece fısı fısı dedim ben bir şey anlamadım ki. Sen hiç film izlemiyor musun? Gel anlatacağım tamam. Umarım benim de çorabımın tekini saklamazlar. Haklısın. İşte şimdi top havuzunu çok seveceksiniz. Eğer bizimle top havuzuna gelmezsen ablacığım sınavda aldığını tanemi söylerim. Sen bunu nereden biliyorsun? Biz biliriz. Evet mesela ben de bir şey biliyorum ablacığım. Mesela ben de annemi Kiraz ablayı ödev yapmak için gitmene rağmen hiç ödev yapmadığınızı söylerim. Sen nasıl bunu küçük savunmasız ve masum kız kardeşlerin ablalarına karşı her zaman bir kuzu olmalı değil mi? Of! Aynı fikirdeyim of! Bir de kendilerine savunmasız diyorlar. Şimdi top havuzunu sevdiniz mi canım ablalarım? He? Sevdik sevdik değil mi? Ben zaten seviyordum topik. Gelin o zaman bizimle. O çılgı abi yine karşılaştık. Evet evet nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Hem de çok. <gülüyor> ya ne demezsin? Yalnız bunlar baya baya tanışıyorlar. Bunların al girdiği ortamdaki herkesi tanır zaten Topik. Abi biz top havuzuna girecektik de. Acaba kartlarımız okur musun? Tabii ki. İşte. Geçebilirsiniz. Ha bir de şuradaki kutuya eserseniz kartlarınızı koyun çocuklar. Top havuzunda kaybolmasın. Haklısın Çılgı abi. Süper müper süper. Bence iğrenç miğrenç iğrenç. Şşt, burada çok eğleneceğiz Topik abla. Sonuçta siz top havuzunu çok seviyorsunuz öyle değil mi? <gülüyor> Burada atlama tahtası da varmış. <gülüyor> süper müper düper. Sana her şey süper zaten. Aa o neydi öyle kafam yarıldı sanki. Topik bittin sen. Heh. Üçlü kombo. Sanki bizden çok eğleniyorlar arkadaşım. Peki buna izin vermeli miyiz? Asla. Of bugün herkes bana oynuyor. Ay üstümde kamyon mu var tır mı? Affedersin sadece bendim. Sen kimsin ki? Kendimi tanıtmadım tabi. Ben kıskaç. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Adım Remi. Bu da arkadaşım Topik. Bu arada kaç kilosun sen? Sadece kabuğun birazcık fazla ağır. Anlıyorum ama sanki benim üstümde bir kabuktan fazlası vardı kıskaç. Neyse biz devam edelim. Ne oynuyorsunuz? Top savaşı. Katılmak ister misin? Tabii ki ama takımlar eşit olmuyor. Siz iki kişi olun ben tek olacağım. 
Artistlenmene hiç gerek yok arkadaşım. Hepimiz tek oluruz. Ne alakası var Topik? Ben tek de hepinizi yenerim. Öyle olsun. Ah, kafam ikinci kez yarıldı kız kaç. Ya siz, siz bu topların içine taş falan mı sıkıştırıyorsunuz? Vurdu mu yarıyor. Nereden çıkardın canım? Hadi ilk önce yerlerimize geçelim. Tamam, bence şurası iyi Topik. Abla, ne oynuyorsunuz? Top savaşı. Biz de oynuyoruz o zaman. Tamam, Remi'nin takımına geçin. Vihin, yaşasın. Vere vere, bunları mı verdiniz? Tek kişi olmaktan iyi de değil mi? Aynen abla. Tek olma, bizle ol. Kafiye yaptım arkadaşım. Aferin benim arkadaşıma. Aferin bana. <gülüyor> Oturmaya mı geldik? Çok haklısın. Ay yorgunluktan patladım. Aynen ben de. O kadar uzun süre savaştık ki ben bir an böyle 3. Dünya Savaşı çıkacak sandım. Abla çok yolundum ben. Ama nasıl yendim sizi? Sen mi biz mi? Biz tabii ki. Yaşasın ÇHM. O ne öyle yine saçmalıkta çığır açtın. Uzay oldun resmen. Çilek hava çımırnal. Çilek kim? Benim evdeki oyuncak hayımını doğunu çok seviyorum. İsmini çilek koydum çünkü çilek kokuyor. Sen karıştırdın galiba. O çileğin yerine Remi gelecek. RHM partisi. Hım, haklısın aslında arkadaşım. Saat kaç? Bilmiyorum ama benim nedense çok uykum geldi. Aynen benim de. Ay biraz uzanacağım. Ama yoruldum. Bin de bin de çok yoruldum. Üstünü açıyorum arkadaşım. Ne? Ay! Ben bir kuşum. Sen bir filsin. Alemsin arkadaşım. Ne fili kuşum ben. Kuş kuş nasıl uçtum görmedin mi? Filsin sen. Arkadaşım iyi misin? İyiyim arkadaşım. Ay sanki bu top havuzu bir deniz nefessiz bıraktı beni. Neler oluyor arkadaşım? Kim bilir saat kaç? Kız kaç abi saat değil de biz nasıl yani hepimiz bir anda uyuduk? Ve kimse bizi nasıl görmedi? Biz kimiz? Abartma ablacığım o kadarını biliyoruz. Şu anda nasıl bu kadar rahat olabilirsiniz? İçinde olduğumuz durum çok tuhaf ve bizim buradan çıkmamız lazım. Ay, ay, ay ama bir şey yakaladı. Ne demek istiyorsun sen? Ay, ay, ay, ah, ay, ay. Kız, kız, kız, kız. Kız kaç? Ay! Bu bir canavar hepimiz öleceğiz. O öldü mü şimdi? Kız kaç abi de seni pis canavar, seni kötü canavar. Topi hemen yukarı çık. Ay! Burada öleceğiz. Hepimiz burada öleceğiz. Çileceğiz, öleceğiz. Öleceğiz, öleceğiz. Biz öleceğiz. Burada öleceğiz. Kızlar sakin olmalıyız. Sakin olmazsak hiçbir şey başaramayız. Her şeyin başı sakin olmak. 
Sakin olmalıyız. Sakin olmalıyız. Bu durumda nasıl sakin olabiliriz ki? Gece kimse yok. Işıkların yarısından fazlası kapalı. Yiyecek yok. Su yok. Ve arkadaşımız az önce bir topozlu tarafından yutuldu. Bir şey de yanıldım Topik abla. Yanında çikolata var. Bebe bisküvili inanılmaz lezzetli bir çikolata. İyi ama yanımızda su yok. Eğer onları yersek susuzluktan yemezsek açlıktan öleceğiz. Ne biçim bir ikilem bu ya? İşin iyi tarafından bakın. En azından sizi yutmadım. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz burada öleceğiz. Biz öleceğiz. Burada öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Biz burada öleceğiz. Annemi istiyorum ben ya. Korkmayın. Gerçi korkmalısınız. Çünkü az önce arkadaşınızı yuttum. Ne pis canavar. Seni kötü canavar. Hemen yukarı çık Mırna. Aslında biliyor musunuz? Amacım arkadaşınızı yemek değil. Ama benim gözüme bastı. Ben de doğal olarak sinirlendim. Ve onu bu şekilde yuttum. Canavar! Kötü canavar! Arkadaşımızı öldürmekteki amacın neydi peki? Dedim ya amacım bu değildi. Abla çaktırmadan buradan hemen kaçalım. Nasıl olacak o iş? Soldan kaçacağız. Hazır mısın? İyi de kenarlar cam. Hem de çocukların güvenliği için kırılmaz cam. Yani tek çıkış yolumuz kapı ve biz oraya gidemiyoruz öyle mi? Çünkü canavar bizi yiyebilir. Çok açık sözlüsün. Öleceğiz hepimiz burada öleceğiz. Ölmek istemiyorum ben. Ben yalnızca sizle oyun oynamak istiyorum. De böyle söylerler zaten. I want to play game. Peki oyun oynadıktan sonra bizi bırakacak mısın? Evet sizi bırakacağım. Nasıl bir oyunmuş ki bu? En sevdiğim oyun itiraf oyunu. Sana bakılırsa oldukça saçma bir oyun. Yerinde olsam miniş yiyen bir canavarın en sevdiği şeye saçma demezdim Murna. Tamam canavar arkadaşım oynarız sen bize oyunu anlat. Ya topik için boşu boşuna hiç yorma topu arkadaşımızı. İşte yani itiraf demek ne demek? Birilerine söylediğin yalanların asıllarını söylemek demek. Ben varım. Ben de varım. Ben de. Hepimiz burada öleceğiz. Biz burada öleceğiz. Öleceğiz biz burada. Arki dişim eğer bu oyunu oynarsan ölmezsin. Vallahi mı? Oynuyorum oynuyorum. Nasıl bir oyunmuş ki bu? Oynadıkça anlarsın. Topik senden başlayalım. Kahvaltıda da kardeşinin meyve suyunu içtin. Ve yere düştü diye herkesi kandırdın değil mi? Yok artık sen bunu nereden biliyorsun? Üzümünü ye bağını sorma. Arkadaşım yaptıysan yaptım de. Evet yaptım yaptım. Seni hain abla. Aferin. Sıra Remi'de. Arkadaşına şaka yapmanızı sınıfa öneren sendin değil mi? Şimdi galiba senin boğazında bir sıkıntı var. Sesin takılıp takılıp duruyor da ben şey diyeceğim sana. Böyle ıhlamuru karıştır, bal koy içine, zencefil koy. Hiçbir şeyciğin kalmaz. Kalırsa paran iade. Kafayı yedi. Abla herhalde arkadaşına şakayı asla unutmaz. Neredeyse ödü gerçekten kopuyordu. Evet, evet ben yaptım. Onlara bu şakayı yapmalarını ben söyledim. Seni portakal şeker ablaya söyleyeceğim. Sana da aferin. Sen de yutulmayacaksın. Sıra havuçta. Ablanın ödevini karaladın ve komşunun çocuğu yaptı dedin. Bunu gerçekten yaptın mı? O benim performans ödevimdi. Evet abla ben yaptım. Bir dakika arkadaşım sen beni atladın. Hakkımızı isterim. Gerçi istemesen de olur. Kim bilir nasıl bir soru soracağım bana. Evet. Mırnav. Hiç arkadaşına para verip 
ödevini yaptırdın mı? Hayır. Mırna doğruları söyle yoksa seni yutacak. Tamam tamam yaptım ama sadece 12 kerecik. Kardeşim bizden akıllı çıktı. Topik tekrar sana geldik. Hiçbirisinin çantasını karıştırdın mı? Of evet karıştırdım. Ya ben de. Annenin makyaj malzemelerini izinsiz okula götürüp arkadaşlarına sattın mı? Ve annene kayboldu dedin mi? Yok canım. Ben götürdüm ama satmadım. Sadece arkadaşlarımla birazcık makyaj yaptık. O da çok az. Başkasının eşyasını izinsiz almanın ne kadar kötü bir şey olduğunu şimdi sana öğreteceğim. Seni yutacağım. Lütfen lütfen yapma. Bak bir daha söz veriyorum sana. Söz veriyorum. Şu şuraya gitmek nasip olmasın. Bir daha yaparsam ne olayım? Bir daha yapmadığını görmek için sana bu fırsatı vereceğim. Umarım bir daha karşıma böyle bir şeyle çıkmazsın. Sen hiç merak etme. Ablama bak benim ya. Top seni şimdi yutmadı. Ama bana iyi davranmazsam annem seni yutabilir. Mırna sus zaten sinirliyim. Tamam tamam ablacım. Şimdilik. Lütfen lütfen ilk önce bana sorar mısın? Neden böyle bir şey istiyorsun acaba? Bilmem ki. Lütfen bana sor. Benim işime gelir aslında. Havuç. Kaç kez annemi ikna etmek için yalandan ağladın? Hiç. Hiç öyle bir şey yapmadım ben. Ay. Çarpıldı. Tamam tamam bir kerecik. Ay. Topcum iki kere tamam iki. Ay. Havuç. Havuç, kardeşimi yuttu mu? Demek kardeşimi yutarsın. Ben de seni yaşatırsam topik değilim. Üzerimden hemen çekil. Kiminle dans ettiğinin farkında değilsin galiba. Umrumda bile değil. Seni öldüreceğim. Ay. Gitti güzelim arkadaşım. Devam ediyoruz. Sıra kimdeydi Mırna? Hiç soru falan sorma. Bu saçmalada fazla dayanamayacağım. Mırna. Hayatım bir film şeydi gibi gözümün önünden geçiyor abla. Sen. Sen benim kardeşimi yedin. <gülüyor> Sona kalan dona kalır. Bu yüzden seni yutacağım. Ne? Aa! Ben böyle ölemem. <gülüyor> Ay kaç saattir düşüyorum sanki. Bir dakika ben rüyalarımda hep düşerim. Tabi bu bir rüyaydı. Mırna. Efendim ablacığım. Ay. Bana hemen Topi'nin telefon numarasını verir misin? Abla çalıyor. Alo Topik merhaba. Ben çok tuhaf bir rüya gördüm de bir anda seni de gördüm. Hayır olsun ayrı çıksın. Rüyamda bir top havuzu vardı. Bir dakika ben de rüyamda top havuzu gördüm. Abla o rüya değildi. Ne? Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Lepesan Miş kanalına abone olmayı unutmayın.